हम बगत मारे बिल्डर ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया अब हम तीनों बेघर हो गए आ जाओ हमारे घर आ जाओ आ जाओ तीनों कम बखत जो है हमारे ही घर में डेरा जमाए बैठे हैं। खुदा न करे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए और आप किसी और के घर में शरण ले और वो भी आपको मुसीबत समझे तो आपको कैसा लगेगा सामने वाली पार्टी पर केस करना इन लॉन्डो के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा <laughs> आप कोई दूसरा ऑप्शन बताइए आंदोलन और इस आंदोलन में हम इन लॉन्डो के साथ है इस कम बखत हप्पू सिंह ने भी ऐसा तोड़ा है की नस नस में टीस उठ रही है आपको जरूरत क्या थी आंदोलनकारी बनने की अपने मोहल्ले के लौंडे है ना वो तीखा मलकान और टिल्लू बिल्डर ने लात पार के घर से बाहर निकाल दिया आप कहें तो उनका एमएमएस बनवा दे तभी वो कब्जे में आएगा ब, ब, बिल्कुल बनवाइए भाभी जी आ, आखिर कब तक ये नाटक चलता रहेगा देखिए आप हमें गलत मत समझिएगा हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है <laughs> भाभी जी हम बहुत सहज सा महसूस नहीं कर रहे हैं कंफर्टेबल नहीं हूं यार तीसरी गाय सा पेन इन नेक भैया तुम्हारे गुर्दन में कोई दर्द है है हम तुम्हारे घर में थोड़ी ना रह रहे हैं तुम लोग कहीं भी रहो न्यूसेंस और न्यूसेंस और भैया जी ये कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे तुम हमसे मैं बताऊं ये अंगूरी भाभी के है ना हाथ के है ना को क्या चाट मसाले खाया करते थे अब वो चाट मसाले है गए बंद तो ये हम पे चढ़ रहे हैं सही कह रही है ठीक है तू एक चमाट मारूंगा ना आंख निकल के नाचने लगेगी बड़ा आया उसकी क्या तरीका हुआ बात करने का What is this? हा? एक तो वो बेचारे वैसे ही परेशान हैं, बेघर हो गए हैं उनको घर वापस दिलाने की सोचो ना सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा हम कहा बोल रहे एक तो आंदोलन और हो जाना चाहिए अरे नहीं नहीं एक आंदोलन और नहीं अब पिछले आंदोलन का दर्द बाकी है भैया हमारे पास ना एक तो ऑडियो है अरे वो आइडिया होता पगली सही पकड़े हैं आ, तो उगल दो ये क्या तरीका कैसी बात कर रहे हैं आप ये आपकी वाइफ है बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं आप ये उन्होंने पान खा रखा जो उगलेंगी उगल दो आपके फेफड़े क्यों लाल हो रहे हैं ओफ, 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 कितना झगड़ा करते हैं आप लोग अंगूरी जी आप बताइए क्या आइडिया है आपका हाँ तो हम कहा बोल रहे हैं कि जब तक तीनों का घर ना ही मिल जाता ना तो एक महीना हमरे घर रहेंगे एक महीना आप क्या रहेंगे तो दोनों का ही बोझ कम हो जाएगा हाँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आई विल गेट मोर डोमेस्टिक हेल्प मोर तो मेरी हो गोरी मैम घर में है का नमस्ते गोरी मैम क्या लेने आए आप आपको सिंह जी आप यहाँ पे अरे गोरी मैम इतनो भड़क इतनो काय भड़क रही हूँ हम हम आए हैं तो तना पूरी बात सुन लियो हाँ तो सुनाइए ना <laughs> <laughs> बाबी अंगूरी ऐसा है कि बा, बा बिल्डर से हम बढ़िया मिले हमने सारे को बढ़िया समझाओ तो हमने कहा यार ये मासूम लोन आए तो तुम कहा जाएंगे बेघर कर रहे हो तुम तो, तो, तुम इनके साथ गलत कर रहे हो बस गोरी मैम हम इतना कहना तू सोचो तो वो बिल्डर फपक फपक कर रोन लगो सोचो बोलो सरोगा जी ठीक कह रहे इन लॉन्डन के घर वापस कर दो चलती बस में चढ़ रहा है <laughs> गेम बजाया गुलफाम कली ने और क्रेडिट आप खा रहे हैं शर्म आने चाहिए आप बहुत बड़ी चिरांद है आप चलो रे लोंडो बढ़िया अपने अपने घर में चलो हमने सब सेट कर दो चलो तनाव दरोगा जी वहां से जाके कह दो कि घर को ना हमारे घर को धर कर रखा है अपने पास <laughs> हम तो है ना यहाँ पे ही रहेंगे भाभी जी के पास <laughs> हमको तो मतलब ये माहौल है ना बहुत अच्छा लग रहा है हम डर गए इस माहौल में <laughs> और मेरा भी दिल ना करिए कहीं जाने को मैं तो यही रहूंगा भाभी जी के साथ
यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहा दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहा यहाँ कौन है तेरा पेट कुछ भारी भारी सा हो रहा है थोड़ा बाहर टहल के आते हैं ये अंगूरी ने भी ना रात को आलू के पराठे खिला दिए भाभी जी मीठी नींद सो रही होंगी काश भाभी जी के दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता अबे तिवारी तेरा तो कल्याण हो गया भाभी जी ने तेरे मन की बात सुन ली साक्षात दर्शन देने के लिए उपस्थित हो गई हेलो भाभी जी भाभी जी ने जवाब नहीं दिया यार हेलो भाभी जी ये क्या हो रहा है बे अरे अरे ये भाभी जी की कैसी लीला है हमारे घर में आकर सो गई कोई जवाब भी नहीं दिया ओ, लगता है भाभी जी को नींद में चलने की आदत है ये तो अच्छा हुआ भाभी जी हमारे घर पर आकर सोई अगर किसी और के घर जाकर सो जाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता भाभी जी को जगाना चाहिए मनमोहन तिवारी घर जी क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को मेरे बेडरूम में नींद खराब कर दी आपने आपके बेडरूम में माफ कीजिएगा भाभी जी आपका बेडरूम नहीं है ये हमारा हॉल है हॉल मैं 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 आपके घर कैसे आ गई <laughs> भाई जी आप लगता है नींद में चलती हुई हमारे यहाँ आ गई वो तो शुक्र है टहलने के बहाने हम बाहर निकले और हमने अपना दरवाजा खोल दिया अगर हम दरवाजा ना खोलते तो आप न जाने किस मुस्टंडे के घर में घुस जाती और उसका मकत की तो बाछे खिल जाती प्लीज बस 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 करिए और मैं डराइए मुझे ए, ए, कब से है ये बीमारी भाभी जी एक्चुअली मुझे शादी के पहले ही बीमारी थी फिर मैंने डॉक्टर से इलाज कराया और फिर सब कुछ ठीक हो गया था पता नहीं ये बीमारी फिर से कैसे शुरू हो गई हो आ, आप चिंता मत कीजिए भाभी जी आ, कल से हम रोज आपके दरवाजे पर आकर बैठेंगे और आपकी रक्षा करेंगे भाभी जी इसका मतलब ये कि मैं इलाज ना कराऊं नहीं नहीं इलाज कराइए बिल्कुल कराइए कल ही हम डॉक्टर को तलब कर देंगे अच्छा तिवारी जी आप विभू से कुछ मत कहिएगा क्योंकि वो खाम खा चिंता करेगा नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे भाभी जी आप चिंता ना कीजिए सॉरी हाँ 
अच्छा गुड नाइट गुड नाइट भाभी जी आइए आराम से इधर से आइए जी आइए भाभी जी आ, आराम से जाइएगा भाभी जी है बाय भाभी जी <laughs> चिंता मत कीजिए भाभी जी कल से हम हर रोज आपके दर पर आएंगे झोली भर कर जाएंगे या फिर मर के जाएंगे हमारे लिए नाश्ता वाश्ता लगाओ भाई बहुत जोर के भूख लगी है हमें जाइए लटू की भैया हम आपसे बात ही नहीं करेंगे क्यों क्या हो गया पगली क्योंकि हम आपसे हंगरी हैं हंगरी नहीं एंग्री होता है पगली हंगरी तो हम हैं सही पकड़े हैं <laughs> हम आपसे बहुत नाराज हैं अरे लेकिन क्या हुआ क्या इसलिए क्या आप हमसे प्यार ही नहीं करते हैं अच्छा अच्छा ये तुमसे किसने कहा पगली का आज तक आप हमको कोनो की फट दिए हैं? <laughs> पगली तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट तो हमें ही है गिफ्ट घटिया गिफ्ट कौन लेगा इस गिफ्ट को यही <laughs> आप हमें से यही बोलते हैं अरे नहीं ये 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 अचानक तुम कैसी बातें कर रही हो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी नहीं करता ये अरे नहीं पगली हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं झूठा आदमी एक नंबर का प्यार तो हम करते हैं टूट के तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ना है <laughs> क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है यार ये रस्सी से कपड़े तो उतार नहीं सकता चांद तारी का तार खिलाएगा <laughs> यार <laughs> पगली तो कहावत है ना अब चांद तारे कहां से तोड़ लाए तो बोले काहे? <laughs> काहे बोले कि चांद तारे तोड़ लाते हैं ठीक बा आप हमारे लिए एक चांद का टुकड़ा भी ले आएंगे ना तो हम मान जाएंगे और जब देखो तब हम उल्लू बनाते रहते हैं और बोलते हमसे प्यार करते हैं अरे करते हमारी अरे यार इससे क्या हो गया यार ये अचानक चांद तारों पर कहा पहुंच गई भाभी जी चांद तारे तो हम तोड़ के लाएंगे आपके लिए हथेली पे आजा अरे यार अल खान हाँ यार जब मेहनत को काम करना तो यार बड़ा मुश्किल है सारे गुर्दे ढीले पड़ गए यार यार सही कह रहे हो कभी जिंदगी में इतना काम ना करो मैं पहली बार कर रहा यार काम ना करेंगे ना तो भूखे मर जाएंगे यार ठीक है सही कह रहे हो यार जल्दी से काम निपटाते हैं टेलीफोन निगम वालों ने एक दिन में दस खंभे गाड़ने का टारगेट दिया है यार लेकिन सुसरो एक भी खंभो ना करो अभी तक कह जाओगे यार थोड़ी चाय तो पीले पहले हाँ पीले 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 जल्दी पीले हाँ यार अरे दादा तुम और काम कर रहे हो <laughs> काम ना कर रहे तो क्या कबड्डी खेल रहे हम दरोगा जी जे हम ना टेलीफोन निगम वालों का काम कर रहे <laughs> वो तो ठीक है सतो लेकिन लेकिन हमें अपनी आंखन पे विश्वास नहीं हो रहा हुए और एक बात कहें तुम और के जिंदगी में पहली बार काम करते देख के हमें हमें अच्छा नहीं लग रहा हो यार अजीब सा लग रहा हो <laughs> क्यों तो क्या जुआ खेलते हुए अच्छे लगते हैं या 
जेब काटते हुए तब अकरे जो यार दो लौंडे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के बजाय आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं हम 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 का मजाक उड़ा रहे हैं जमे का मजाक उड़ा रहे हैं का फालतू की बातें कर रहे हो अभी तो बोला आपने देखिए अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आपको उसका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं तुम ससुर इतनो काए बीच में चूं चपड़ कर रहे हो खुद तो नल्ला हो ससुर मोहल्ला की काम धंधा करते नहीं हो गोरी मैम के टुकड़ा पे पड़ रही तुमने काए ससुर मारियो ना मारियो ना मारियो ना तो तुम्हें गोरी मैम गोरी मैम की कसम है मारियो ना यार ये पत्थर मैंने आपको मारने के लिए नहीं उठाया फिर ये पत्थर तो मैंने किसी का दिल जीतने के लिए उठाया गोरी मैम जा आदमी को कैसे बर्दाश्त करती हैं जैसे हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे काम वाम करने दो दरोगा जी पसीना बस रहो यार हाल तुम्हें टाइम खराब कर रहा है ना खुद को काम धंधो ना हमें करने दे रहे डाल टीका चल दिल धार चलो चंद के पार चलो हमें तैयार चलो <laughs> अके सुन बाबर पुती जी बस हावी जी चांद के दर्शन हो जाते हैं हमारा दिन बन जाता है चांद के दर्शन कैसे कर लिए आप आज तो अमावस्या है हावी जी हमारा चांद तो अमावस्या की रात को भी निकलता है मुझे पता था आपको कुछ समझ नहीं आएगा हरी भाभी जी मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ कहा तोहफा लाए हैं अ गिफ्ट फ्रॉम समन यू ये तोहफा है ये तो पत्थर है भाभी जी मामूली पत्थर नहीं है ये पत्थर चांद की जमीन का पत्थर है ये चांद का टुकड़ा है भाभी जी कहा बात कर रहे हैं ये चांद का पत्थर है यस भाभी जी यस अरे जाने दीजिए भाभी जी बात निकलेगी तो कानपुर तलक जाएगी ये वो राज है जो मैंने किसी से शेयर नहीं किया यहाँ तक कि अन्य को भी नहीं पता इस राज के बारे में कहा सिगरेट है अभी जी इज नॉट सिगरेट इज सीक्रेट सही पकड़े हैं कहा राज है अभी जी आपको मेरी कसम आप ये राज किसी को नहीं बताएंगे हाँ ना ही बताएंगे बताइए भाभी जी लोग मुझे नल्ला समझते हैं लेकिन वो इस बात से गाफिल है कि मैं एक सीक्रेट अंतरिक्ष छात्री हूँ मंगल बुद्ध बृहस्पति शुक्र और चांद पे मेरा आना जाना लगा रहता है यू नो आप समथिंग आई एम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर कम बात कर रहे हैं काम डाउन बिग गया जी धीरे बोलिए धीरे बोलिए कहा ना कि मैं एक सीक्रेट अंतरिक्ष छात्री हूं लोग तो ऐसे फालतू के दावे करते हैं कि वो चांद तोड़ के ले आएंगे लेकिन मैं एक्चुअली चांद पे जाके आपके लिए चांद का पत्थर लेके आया हूँ चांद का टुकड़ा लेके आया हूँ आई होप यू वैल्यू इट हाँ बहुत सुंदर है लेकिन आप ये बात सबसे छुपाए का है अभी जी वो क्या है कि जो हमारी संस्था है ऑर्गेनाइजेशन है सी के वो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं ये इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर करूँ So, ये बात सिर्फ इस दुनिया में तीन लोग जानते हैं एक आप एक मैं और एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन सी एम डी के सी एम डी के कहा है ये सी एम डी के अभी चंदा मामा तूर के ऑर्गेनाइजेशन सी एम डी के कहा है ये सी एम डी के अभी चंदा मामा तूर के ऑर्गेनाइजेशन ठीक बा ठीक बा आप आपको चांद पर जाकर कैसा लगता है बताइए हमको फॉर मी इज लाइक अनदर डे एंड ऑफ द सिनो जी मेरे लिए वहां कोई नहीं बात नहीं तो अक्सर आना जाना लगा रहता है मैं अब तक कम से कम तीस पैंतीस बार होके आ चुका हूँ यू नो फॉर मी नथिंग न्यू बट वेल अच्छी हवा हवा चलती है वहां पे इस आंस अदरवाइज इज जस्ट फाइन अभी जी मैंने तो वहां पर प्लॉट लेकर रखा हुआ है अब ये देखिए ना धरती पे कितना पोल्यूशन एयर पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन ये पोल्यूशन वो पोल्यूशन दिस धरती इज फुल ऑफ पोल्यूशन कुछ दिनों बाद यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा <laughs> तो जब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा तो मैंने इंतजाम कर लिया <laughs> पर वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाभी जी बस वही प्रॉब्लम पानी की ऑक्सीजन की बाकी ट्रेवलिंग वेवलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी वहां भी ऑक्सीजन नहीं होती अब बस बाहर निकले खुद के धक्का दिया अब उड़ते हुए चले गए इट्स सो ईजी ट्रेन करो रिक्शा करो टांगा करो बिजार है हमको सुनने में कितना मजा आ रहा है 
अब हम कहा बोल रहे थे हमको भी लेकर चलिए ना कभी चांद पर ले जाऊंगा भाभी जी आपको तो मैं चांद के पार ले जाऊंगा ठीक आपको बताया ना उसको तो पता ही नहीं है किस राज के बारे में क्या बात कर रही है आप ठीक बा आप हमारे लिए इतना सुंदर पत्थर लाए चांद का हम आपको दही चटा देंगे भाभी जी क्या है की जो मंगल ग्रह है ना बड़ा रिस्की ग्रह बहुत रिस्की ग्रह तो केवल ऐसा होता है कि भाई रॉकेट का मामला है, है? वो एक बार नीचे आग लगी रॉकेट की तो पता नहीं वो मंगल की जगह जंगल में चला जाए चलता हूँ भाभी जी ठीक बा चलो भाई सब कुछ बिक गया